அவன் கையில கட்டிக்க வாட்ச்ல எத்தனை மணின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கால உட்காந்துட்டு அவனால சாட்டலைட்னால பார்க்க முடியுது அவன் ஏன் ஒரு பணியன் சிட்டிய திருப்பூர் இருந்து செஞ்சு பாக்குறான் நமக்கு ஷூவையும் செருப்பையும் செய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள் நமக்கு ஷூவையும் செருப்பையும் எந்த இயந்திரங்கள் செய்யுதோ அந்த இயந்திரங்களை நமக்கு செய்து தருவது இத்தாலி நாடு அவனால் ஏன் நமக்கு இயந்திரத்தை செய்திருந்த அவனால் ஏன் ஒரு ஷூவையும் செருப்பையும் செய்ய முடியல ஏற்றுமதியாகும் ஒவ்வொரு உள்ளாடைக்கும் நாம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு லிட்டர் தண்ணி செலவு அந்த உள்ளாடை உற்பத்தி பண்றோம் ஏற்றுமதியாகும் ஒவ்வொரு ஜோடி ஷூவுக்கும் செருப்புக்கும் பதினாறாயிரத்தி அறுநூறு லிட்டர் தண்ணி செலவு அது உற்பத்தி பண்றோம் ஏற்றுமதியாகும் ஒவ்வொரு காருக்கும் நாலு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி செலவு அது உற்பத்தி பண்றோம் ஒரு முட்டையில இருநூறு லிட்டர் தண்ணி இருக்கு ஒரு கோப்பை தேநீர்ல நூத்தி இருபது லிட்டர் தண்ணி இருக்கு ஒரு காலத்தில் ஆரஞ்சு பழங்களை அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்த நாடு இஸ்ரேல் இன்னைக்கு முழுவதுமாக நிப்பாட்டி விட்டார்கள் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தில் ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி இருக்கு சீனர்கள் விரும்பி சாப்பிடும் உணவு பன்றிக்கறி இன்றைக்கு முழுவதும் பன்றிக்கறி இறக்குமதி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் காரணம் ஒரு கிலோ பன்றிக்கறி செய்வதற்கு வளர்ப்பதற்கு பதினாறாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தேவை என்று அவ்வளவு நீர் மூன்றாம் உலக நாடுகளை மொட்டையடித்து சுரண்டி நீர் வளத்தை எல்லாம் பிடுங்கி பொருள்களை மூலமாக வாங்கி தங்களுடைய வளத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்று இந்த மேலை நாடுகள் நினைத்துக் கொண்டுதான் இந்தியாவிலிருந்து எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் நீர் அதிகமாக தேவைப்படுகிறதோ அந்த பொருள்களை எல்லாம் இறக்குமதி செய்து கொள்கிறார்கள் நமக்கு அதுக்கு சொல்லப்படுகிற விஷயம் வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாதுல்ல அவனால ஒரு ரெண்டு டாலர் கூட கொடுத்து காசு செய்ய முடியுமா சிங்கங்களும் புலிகளும் பறவைகளும் பூச்சிகளும் இல்லாவிட்டால் நம்மால் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது காசை தண்ணீர் தண்ணீரை காசு கொடுத்து வாங்கி குடிக்க ஒரு அவலநிலைக்கு வந்துவிட்டோம் நம்மளே நான் உங்க நான் பள்ளியில இங்க மேட்டூர்ல தான் படிச்சேன் அரசு பள்ளியில அங்க இருந்து எங்க சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரங்கோயில் பக்கத்தில் முள்ளிக்கணும் கிராமம் நாங்க ஒவ்வொரு விடுமுறைக்கும் பேருந்தில் எங்க ஊருக்கு போவோம் அப்ப வந்து அது வந்து திருவள்ளூர் போக்குவரத்துல வந்து சேர்ந்த பஸ் பேர் நாங்க ஏறணும் ஒரு எவர்சில் ட்ரம்ல தண்ணி வச்சிருப்பாங்க அவர் ஒரு சங்கிலி போட்டு ஒரு டம்ளர் வச்சிருப்பாங்க அதை குடிச்சுட்டே தான் போனோம் சேலத்துல நிரப்புவாங்க கரூர்ல நிரப்புவாங்க திண்டுக்கல்ல நிரப்புவாங்க மதுரில நிரப்புவாங்க ராஜபாளையத்துல நிரப்புவாங்க அதை நாங்க குடிச்சுக்கிட்டே எங்க ஊருக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் ஒருபோதும் நாங்கள் கனவில் கூட நினைத்து பார்த்த கிடையாது குடிக்கின்ற நீருக்கு காசு கொடுக்கின்ற அவலம் வரும் என்று நாங்கள் நினைத்து கூட பார்த்த கிடையாது ஆனால் இந்த கடந்த இருபது வருடங்களாக நம்முடைய பொது புத்தியில் கட்டமைக்கப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால் பொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய நீர் குடிப்பதற்கு உகந்ததல்ல பப்ளிக்லி அவைலபிள் வாட்டர் இஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் ட்ரிங்கிங் அந்த பிரச்சாரத்தை வச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு நாமளே நினைச்சா கூட நம்ம போய் அங்க போய் பஸ் அளவு தண்ணி குடிக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் அதற்கு ஒரு விற்பனை பண்டம் தண்ணீர் என்பது ஒரு பண்டம் அல்ல அது ஒரு வளம் இட்ஸ் ரிசோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ கமாடிட்டி அந்த வளம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை உயிரிழக்கும் சொந்தமான ஒரு வளம் நம்மால் உற்பத்தி செய்ய முடியாத ஒரு பொருளுக்கு நாம எப்படி விலை வைக்க முடியும் நீங்க பெருசா பிஹெச்டி டாக்டரேட் போஸ்ட் டாக்டரேட் வாங்கிட்டீங்க தண்ணி உற்பத்தி பண்ணி காமிச்சு பாத்துருவோம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து உற்பத்தி பண்ணி காமிச்சு பாப்போம் நீங்க என்ன சொல்ல கேக்குறேன் நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியாத ஒரு பொருளை நாம் எப்படி விற்க முடியும் இந்த உலகத்தில் அனைத்து உயிர்களுக்கும் சொந்தமான ஒரு பொருளை நாம் எப்படி விலை கொடுத்து வாங்க முடியும் சரி இன்னைக்கு வாங்கிடுவோம் நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா ஆகும் அப்புறம் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆகும் யார் வாங்க முடியும் யார் வாங்க முடியும் யாராலும் வாங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தண்ணீர் ஒரு காலத்தில் போகும் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் தண்ணீர் இருக்கின்றது நாங்கள் ஏன் கூடங்குளம் அணுவலை வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம் என்றால் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் தயாரிப்பதற்கு கூடங்குளம் அணுவலையில் எழுநூறு லிட்டர் தண்ணி வேணும் செவன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆப் வாட்டர் நாள் ஒன்றுக்கு கூடங்குளம் அணுவலை செயல்படும் போது ஏழு ஆறு உலகிலும் செயல்பட்டால் நாலாயிரம் கோடி லிட்டர் தண்ணியை கடலில் இருந்து எடுத்து திருப்பி கடலில் கொண்டு போய் சுடு நீராக கதிர்வீச்சு கொண்ட நீராக கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் நாலாயிரம் கோடி லிட்டர் சுடு நீரும் கதிரீச்சு கொண்ட நீரும் கடலுக்கு போச்சுன்னா அங்க புல் பூண்டு கூட முளைக்காது சொல்வதற்கு பெரிய விஞ்ஞானம் படிச்சுக்கணும் அவசியம் இல்ல கொக்கோ கோலா ஒரு கொக்கோ கோலாவோ ஒரு பெப்சியோ செய்வதற்கு ஐம்பத்தாறு லிட்டர் தண்ணி தேவைங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியல ஒரு லிட்டர் அக்வாபினாவோ கிங்லையோ செய்யறதுக்கு ஏழு லிட்டர் தண்ணி வேணும் ஒரே ஒரு லிட்டர் தண்ணி செய்யறதுக்கு அதுவும் சரியான நீர் என்றால் நிச்சயமாக கிடையாது உண்மையில் அற்புதமான நீர் என்றால் நம்ம நம்ம கார்பரேஷன் கூட தண்ணி தான் அற்புதமான தண்ணி பிடிச்சி வெயில பதினஞ்சு நிமிஷம் வைங்க சரியா போயிடும் நம்ம பாரம்பரியத்தில் அப்படிதான் வந்தோம் நீங்க அம்மா போட்டுச்சுன்னா தலை தண்ணி ஊத்தம்போ என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணியை பிடிச்சி வெயில வச்சு ரெண்டு வேப்பங்களை போட்டுவாங்க அவ்வளவுதான் அப்ப எந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிய
எப்படி ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில கொடுத்துட்டா போயிருவேமா இன்னைக்கு திருப்பூர்ல வந்து பெக்டல் நிறுவனம் பெக்டல் எந்த நிறுவனம்னா பொலிவியா என்கிற நாட்டில் தண்ணீரை தனியார் மயமாக்கிய போது அங்கு சென்ற நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் அங்கு இருக்கின்ற மக்களுக்கு அதிகமாக வரி போட்டு தண்ணீர் வரி வாட்டர் டாக்ஸ் போட்டு 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 அந்த மக்களை மிகவும் துன்பத்துக்கு ஆளாக்கி ஒரு கட்டத்தில் மழை நீரை பிடித்து வைத்து மக்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் அப்ப இருந்த பெக்டல் நிறுவனம் அப்ப இருந்த பொலிவிய அரசாங்கத்துடன் கை கோர்த்து கொண்டு செய்த விஷயம் மழை நீர் எங்களுக்கு சொந்தமானது உங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அதையும் வரி விதித்து செய்தார்கள் மிகப்பெரிய மக்கள் புரட்சி ஒன்று வந்து ஈவோ மார்லஸ் என்கிறவர் ஜனாதிபதி ஆவதற்கான ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்து இன்றைக்கு உலகத்தின் முதல் நாடாக பூமி தாய் சட்டம் கொண்டது பொலிவிய அரசாங்கம் நமக்கு எப்படி உரிமை இருக்கிறதோ அதே போல்தான் இந்த பூமிக்கும் உரிமை இருக்கிறது சொல்லி சட்டம் அந்த சட்டம் உலகத்திலே அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடிய இடம் கேட்கிட்டா நம்ம பிள்ளை எல்லாம் அற்புதமா சொல்லுவோம் சிறபுஞ்சின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்நாட்டில் எங்க அதிகமாக மழை பெய்யும் தெரியாது நமக்கு சொல்லித்தர பல்ல தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடிய இடம் கூடலூர் பக்கத்தில் தேவாலன் ஒரு ஊர் வருஷத்துக்கு நூத்தி இருபது நாள் மழை பெய்யும் இன்றைக்கு முப்பது நாள் மழை பெய்ய மாட்டேங்குது இமயமலை நீங்கள் எப்படி உற்பத்தியாக சொன்னா அழகா சொல்லுவாங்க நம்ம பிள்ளை எல்லாம் இமயமலை இருக்கின்ற படிப்பாறைகள் உருகி கங்கையும் யமுனையும் பிரம்மபுத்திரா உற்பத்தியாக சொல்லுவாங்க தீபகற்ப நதிகளான காவேரியும் நர்மதையும் கோதாவரியும் தாமதபுரியும் வைகையும் எப்படி உற்பத்தியாக கேட்டா தெரியாது நம்முடைய கல்வி திட்டத்திலே கிடையாது தாமரபுரியும் வைகையும் சிறுவாணியும் வைகையும் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை உலகத்தில் தீபகற்ப இந்தியாவில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அன்னையை விட அம்மாவை விட அம்மாவை விட ஒரு உன்னதமான விஷயம் உலகத்தில் உண்டு என்றால் அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கன்னியாகுமரியிலிருந்து குஜராத் வரைக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டருக்கு பறந்து விரிந்திருக்கின்ற மேற்கு தொடர்ச்சி மலைதான் தீபகற்ப இந்தியாவை வாழ வைக்கக்கூடிய ஜீவ நதிகளின் பிறப்பிடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேலே முழுக்க சோலை காடுகள் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மலை எப்படி பெய்யுது அந்த சோலை காடுகளில் இருந்து போகக்கூடிய குளித்த காற்று அதுக்கு மேல மேகம் போகும்போது அந்த மேகத்துல பட்டும் போது மழை பெய்யுது கீழே முழுவதும் புல்வெளிகள் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் பெய்கின்ற மழை அழக அந்த புல்வெளி வாங்கி வச்சுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே அனுப்பும் அதனால் தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெரிய அளவில் நிலச்சரிவுகள் கிடையாது பெரிய அளவில் நிலச்சரிவு கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதாவது வருஷம் இதே ஊர்ல கலெக்டர் அந்த சலிவன் அவரால் கோயம்புத்தூர்ல இருக்க முடியல வெப்பம் இருக்க முடியாது பிரிட்டிஷ்காரன் தான் அப்படியே மேல போறாரு வண்டி எடுத்துட்டு போறப்ப அவர் கண்ணுக்கு இந்த கிராஸ் லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஸ்டாண்டா தெரிஞ்சுது அப்படிதான் தெரியும் அவங்க ஊர்ல ஜியோகிராபியே கிடையாது அந்த புவியல் அமைப்பா கிடையாது உலகத்திலேயே சோலை காடுகள் உள்ள ஒரே ஒரு மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை உலகத்திலேயே வேற எங்க கிடையாது சிஸ்டமே அவர் கண்ணுக்கு இந்த கிராஸ் லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் லேண்டா தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் அளிக்க சொல்லி உருவாக்கப்பட்டதுதான் குன்னூரும் கோத்தகிரியும் பைக்காராவும் ஊட்டியும் இன்னைக்கு என்னாச்சு அத்துணையும் தொலைத்து விட்டோம்